ফিঙ্গার দিতে পারেন নাই কিছুদিনের ভিতরে ফিঙ্গার আছে এস এম এস পান নাই কমিশন আছে আদালতের তারিখ আছে কারণ আইনের যে ইমিগ্রেশন এই বিষয়টা ভাই শুধু নাকি এগ্রিকালচার শুধু নাকি ডোমেস্টিক কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে কেউ ভয় ভিতির ভিতরে রাখছি আরেকটা বিষয় কন্ট্রাক্ট আছে ইভান আছে ডকুমেন্টস নাই অর্থাৎ আগে ডকুমেন্টস ছিল এখন কাস্টা ইন্টারগ্রেশনে না যায় কি করা কাস্টা ইন্টারগ্রেশন এটা হলো একজন প্রশ্ন করেছে এই মাসে বাংলাদেশে যাওয়া যাবে কিনা আজব আজব প্রশ্ন ফ্যামিলি ভিসার মেয়াদ শেষ বাংলাদেশে ভিসা দিয়েছে কি করে আসেন যারা ফিঙ্গার না সরি মাসখানে আছে প্রেফেক্টুরা কমুনে বাংলাদেশ এমবিসি কবে করবে এই মাসে সামনে আটকা পড়ছে কি করব অনেকে প্রশ্ন করেন মেয়াদ উত্তীর্ণ সৌজন্যের 31 আগস্ট পর্যন্ত ভ্যালিড কথাটা কি कैकटा विषय लाइव धारणा देवर कथा बराबर मत अपने तथ्य दी আমরা যে তথ্যটা দিই এই তথ্যটা হল যে তথ্যগুলো আমরা পাই এটার সাথে বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট এই বিষয়ের সাম্যক ধারণা এরকম কোন গুণে গুণান্বিত আমরা না সুতরাং সহজভাবে ধরবেন একটা তথ্য আমাদের কাছে যতটুকু আছে সেটা দেওয়া আজকে অনেকগুলা প্রশ্নের কথা বলবো সুতরাং আমরা দীর্ঘায়িত করবো না আমি একটা একটা প্রশ্ন বিষয়ে যাব আর শর্টকাট আমরা উত্তর দেব যদিও এই প্রশ্ন অনেক প্রশ্নগুলি আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় ফেসবুকে জানাইছি তারপরও আজকে আমরা প্রথমে যাই লকডাউনের ভিতরে যারা আমরা জরিমানা হয়েছে আমরা কি করব অবশ্যই আপনার আপিল করতে হবে যদি আপিল না করেন সেটা মানে কি বলে এটাকে চক্রবৃত্তি হাতে বাড়তে বাড়তে তিন হাজার পর্যন্ত আসতে পারে দুশো আশি টাকা থেকে শুরু হবে তিন হাজার পর্যন্ত নিতে পারে সুতরাং পরামর্শ অবশ্যই আপিল করবেন আপিল করলে এটা টিকার সম্ভাবনা বেশি এবার আসি আপিল কোথায় করবেন যে কোনো আইনজীবীর কাছে করতে পারেন অথবা এই আপিলের ব্যাপারে আমরা কাজ করি আপনারা অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন অনেকে জানতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশে আমরা আটকা পড়ছি কি করব আমরা বারবার বলছি ধৈর্য ধরেন এমন কোন বিষয় হবে না যে আপনার সৌজন্য ঋণ শেষ হয়ে গেছে আপনার পাসপোর্টের ঋণ শেষ হয়ে গেছে আপনার ইটালিতে আসতে পারবেন না তা না বিষয়টা এটা একটা ইউরোপের মাইগ্রেশন এটা ইউরোপ মাইগ্রেশনটার ভিতরে কিছুটা মানব অধিকার থাকে শুধুমাত্র যে শ্রমিক বা শ্রম বিক্রি তা না এখানে কিছুটা হিউমিনিটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং ইউরোপ এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নিবে না আমি বলতে চাচ্ছি ইটালির কথা সম্ভবত কারণে এবং সবাই এই ধরনের কিন্তু ইটালির বেশি এটা এরকম আমি মনে করি আপনার সৌজন্যের ভ্যালিড শেষ হয়ে গেছে অবশ্যই ইনশাল্লাহ আসতে পারবেন আপনার পাসপোর্টের ভিসা শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে রিনিউ করে এসে পড়বেন আপনার ছয় মাস পার হয়ে গেছে আসতে পারতেছেন না কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ আসতে পারবেন এগুলো নিয়ে আপনারা ঘাবড়াবেন না আবার অনেকে প্রশ্ন করছেন ভাই বহুবার প্রশ্ন করে আপনি উত্তর দেন না কেন এই ধরনের কমেন্টগুলো যখন পাবলিকলি করেন নতুন যে ভিউয়ার সেটা দেখে আমাদের সম্বন্ধে একটা বাজে ধারণা হয় আপনি যে প্রশ্ন করছেন আমাদের অনুরোধ এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অন্য কোথায় দিছি কিনা সেটা চেক করে তারপরে প্রশ্ন করেন তাতে এটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না আমরা ওই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেই না যেগুলো বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়েছে একই বিষয় বারবার দেওয়া সময়ের ব্যাপার বারবার বলি আমরা ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস করি আমাদের স্টাফ ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দেয় সুতরাং এই বিষয়টি একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন অনেকে প্রশ্ন করছেন মেয়াদ উত্তীর্ণ সৌজন্যের একত্রিশে অগাস্ট পর্যন্ত ভ্যালিড কথাটা কি এটা কি আসলে সত্য কিনা অবশ্যই সত্য তবে এটা ব্যাখ্যার ব্যাপার কি ভ্যালিড কোন কারণে যদি আপনার সৌজন্যের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় প্রশাসন আপনাকে একত্রিশে অগাস্ট পর্যন্ত ওটাকে ভ্যালিড মেনে নেবে এর অর্থাৎ এই না ওটার অটোমেটিক এটা ভ্যালিড হয়ে রয়েছে তা না আবার বলতেছি মনে করি উদাহরণস্বরূপ যেমন আমি পুলিশ আমাকে রাস্তায় ধরল এপ্রিলে বা মার্চে বা ফেব্রুয়ারিতে আমার ভ্যালিড শেষ হয়ে গেছে পুলিশ নিজে জানে এই ভ্যালিড শেষ হয়ে গেলেও আমি কেন রিনু করি নাই এই চাপ আমাকে দিতে পারবে না একত্রিশ অগাস্ট পর্যন্ত এটা তিনি মাইনা নেবে একই বিষয় মনে করি আপনি 
কমনের থেকে একটা জিনিস আনতে গেছেন এখন আপনার ভ্যালিড ডকুমেন্টস নাই না এটাও একত্রিশ অগাস্ট মেনে নেবে সমস্ত প্রশাসন এটা মানবে এই বিষয়টাকে যারা বাংলাদেশে যাদের ভ্যালিড শেষ হয়ে গেছে সেটার সাথে যারা সম্পৃক্ত করতেছেন যে অটোমেটিক সেটা ফ্লাই করতে পারবে না বিষয়টা তা না এই বিষয়ে আমরা মন্ত্রণালয়কে লিখেছি আমরা অনুরোধ করতেছি যাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটা সার্কুলার দেয় ইটালিয়ান বেসিকে যাতে ইটালিয়ান বেসি এই সার্কুলারের বলে সকলকেই কমপক্ষে একটা ভ্যালিড ভিসা একত্রিশ অগাস্ট পর্যন্ত দিয়ে দেয় সেটা যার সৌজন্য ভ্যালিড শেষ হয়েছে যার রিয়েন্ট্রি ভিসা শেষ হয়েছে যার ফ্যামিলি ভিসা শেষ হয়েছে সবার জন্য আমরা এই আপিলটা করছি অর্থাৎ আপিল কথা বলতে চাচ্ছি আমরা এই দরখাস্তটা তাদের কাছে থ্রো করছি আশা করি তারা মুভ করবে সুতরাং টেরিটরি ইন্টারনাল যে বিষয়টা একত্রিশ অগাস্ট ভ্যালিড এর অর্থাৎ এই না অটোমেটিক ওইটা ভ্যালিড আপনি ফ্লাই করতে পারবেন প্রথম বাংলাদেশ সরকার ইমিগ্রেশন আপনাকে ডিপার্চার দিবে না কারণ দেখবে ভ্যালিড নাই শুধুমাত্র একটা আইনের সার্কুলারের বলে আসতে পারবেন তা না শুধু সার্কুলারের বলে কখনো কোনো ডকুমেন্টস ভ্যালিড হয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত সার্কুলারের উপর প্রদত্ত অথরিটি কোনো প্রকার ইস্যু না করে শুধু তা না ট্রানজিট পয়েন্ট অসুবিধা হবে সুতরাং ওটাকে সহজভাবে ভাবে নিয়ে যাবেন না ব্যাপারটা রকম তবে অবশ্যই ইনশাল্লাহ সার্কুলার আসবে ঘাবড়াবেন না ছয় মাসের সৌজন্য আছে তারা কি করবেন যারা এজাইলে চাইছেন কস্তুরা করলে অবশ্যই ধীরস্থিতে থাকেন তারা হোনার কোনো বিষয় না অনেকে প্রশ্ন করছেন কস্তুরা কবে খুলবে আগামীকালকে থেকে সমস্ত অফিসগুলোই খোলা কিন্তু আমরা মাস দু এক মাসখানিক আগেও একবার কথা বলছিলাম সব অফিস খোলার পরেও স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের একটা সার্টিফিকেট দরকার হবে এখন সমস্ত অফিস আগামীকালকে সেই ডিসইনফেক্ট করতে পারবে কি না তাদের সার্টিফিকেট আছে কি না করতে পারবে কি না তার উপর নির্ভর করে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্য সম্মত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পাবলিক রিসিভ করবে না সেটা আগামীকালকে থেকে শুরু হয়ে আঠারো তারিখ পর্যন্ত এই পিরিয়ডটা চলতে পারে তবে ইন্টারনাল যেই তথ্যটা পাওয়া গেছে ডিপার্টমেন্টের সাথে টেলিফোন যোগাযোগে যেটা পাওয়া গেছে সমস্ত অফিস বেলা সম্ভবত দুই ভাগে ভাগ করবে একটা সকাল বেলা একটা বিকাল বেলা যাতে ট্রাফিক কম হয় এই কারণে এবার আসেন যারা ফিঙ্গার সরি মাঝখানে আছে প্রেফেক্তুরা কমুনে বাংলাদেশ এমবিসি কবে করবে একই বিষয় প্রেফেক্তুরা কমুনে সবগুলোই আগামীকালকে থেকে তারা প্রস্তুতি নেবে আঠারো তারিখের ভিতরে তারা পাবলিকলি যে যতটুকু তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিতে পারে সে রিসিভ করবে এবারে সে বাংলাদেশ দূতাবাস এটা অবশ্যই ইটালি আইনের সাথে সম্পৃক্ত না এখানকার দূতাবাস সিদ্ধান্ত নেবে যেদিনই খুলুক আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে যেমন প্রথমে অনুরোধ করছিলাম আপনারা বাংলাদেশে যাবেন না ঠিক একই বিষয় এখন আবার অনুরোধ করছে অ্যাডভান্স অনুরোধ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে আপনারা প্রতিদিন তিরিশ জনের বেশি লোড নিয়েন না আপনারা যদি সেখানে বা আমরা যদি সেখানে প্রয়োজনের কাজ কাজে যাব তিনশো চারশো লোকের গ্যাদারিং করি সেটা প্রচন্ড একটা বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে প্রশাসন প্লাস আমাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাপারে এমনি আমাদের রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক কিছু আমরা করতে পারি নাই রাষ্ট্রের দৈনতার কারণে তারপর যদি এখন আমরা নাগরিক এই ধরনের কি বলে এটাকে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় সেটা খুব খারাপ হবে সুতরাং দূতাবাসকে অনুরোধ করব আপনারা সহজভাবে যাদের যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবেন আপনারাই ভালো জানেন আপনারা কিভাবে করবেন তবে সেই ট্রাফিকটা যাতে না হয় সেই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন অনেকে জি আরেকটা বিষয় সবসময় আমাদের আলোচনার ভিতরে যেটা আছে কবরস্থান অনেকে এই মুহূর্তে হয়তো আপনারা লাইফ থেকে চলেও যাবেন সেটা আরেক বিষয় অবশ্যই আমরা কবরস্থানের ব্যাপারে এটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ইনশাল্লাহ আমরা মাঠে নামছি আমরা কবরস্থানের ব্যাপারে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা চাচ্ছি আমরা ইনশাল্লাহ ইতালিতে একটা কবরস্থান সৃষ্টি করব। সেই কবরস্থানের ভিতরে আমরা এক একদিন এক একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আসছি সেখানে থাকবে অবশ্যই কোরবানির প্রয়োগ ব্যবস্থা থাকবে কারণ একটি ধর্মীয় বিষয় তিরিশ বত্রিশ বছর যাবৎ আমরা গোপনীয়ভাবে লুকোচুরি করে কোরবানি দিচ্ছি এটা হতে পারে না কবরস্থানের পাশেই বিশাল একটা প্রকল্প থাকবে যেখানে আল্লাহর নামে কোরবানি হবে ইতালির প্রশাসন থেকে অনুমতি নিয়ে আমাদের নিজের জায়গায় কোরবানির ব্যবস্থা থাকবে সুতরাং যে যেভাবে পারি আমরা সহযোগিতা করি এবার আসলে অনেকে বলছেন যারা ফিঙ্গার দিতে পারেন নাই কিছুদিনের ভিতরে ফিঙ্গার আছে এস এম এস পান নাই কমিশন আছে আদালতের তারিখ আছে তাদের কি হবে এটেনশন কমিশন আদালত ফিঙ্গার প্রিন্ট বারবার বলছেন 
পুলিশ আঠারো তারিখের আগে সম্ভবত প্রস্তুতি নিতে পারছে না তারপরে যদি আপনার ছয় তারিখ একটা ফিঙ্গারপ্রিন্টের ডেট থাকে আপনি গিয়া দেখতে পারেন যদি যাওয়ার খুব বেশি অসুবিধা না হয় আদালত আর কমিশনের বিষয়টা আইনজীবীর উপর নির্ভর করে কারণ আদালতগুলো ওই মামলাগুলো তারা শুনানিতে আনবে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বহন করে সুতরাং এখানে জেনারেলি কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না আদালত এবং কমিশনের বিষয় অবশ্যই আপনার আইনজীবীর সাথে আলোচনা করবেন কমিশনে কোনো আইনজীবী না থাকলে যেদিন আপনার কমিশনের ডেট যদি আপনি কোনো রিপোর্ট না পেয়ে থাকেন অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হয়ে আপনার তাদের সাথে ফেস করবেন তারপর তারা আপনাকে গাইডলাইন দিবে ফ্যামিলি ভিসার মেয়াদ শেষ বাংলাদেশে ভিসা দিছে কি করবেন অবশ্যই দূতাবাস আরেকবার এটাকে তিন মাস বা ছয় মাসের ই করে দেবে রিনু করে দিবে এই ব্যাপারও আমরা দূতাবাসকে লিখছি তবে দিবে এটা শিওর তুমি এখনো পর্যন্ত কোনো সার্কুলার যায়নি এখনো পর্যন্ত কোনো সার্কুলার যায়নি নন অফিসিয়ালি কথা দিতে হয়েছে সেটার কথা বলতেছে আমি প্রত্যেকটা বিষয়ে চেষ্টা করছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অফিসের সাথে নন অফিসিয়ালি তাদের সাথে টেলিফোনের কথা হয়েছে ইমেল হয়েছে সেই কথাগুলো বলতেছি কি কি কথা হইতে পারে কি কি দিকে যেতে পারে এইটা বাংলাদেশে যারা মূল আটকা করছেন হয়তো এখান থেকে একটা সার্কুলার যাবে ফরেন মিনিস্ট্রির যে এমবিসি থেকে প্রত্যেক একটা করে ভিসা দেওয়ার জন্য এই সার্কুলার আসতে পারে গত গতকালকে এক তারিখ গেছে গত কাল কয়েকজনের সাথে আমার সাথে কথা হয়েছে ফ্রেন্ডলি যেহেতু বন্ধের ভিতরে আর তার আগের দিন এক অফিসারের সাথে যিনি এই ব্যাপারে এক্সপার্ট তার সাথে কথা হয়েছে আরেকজন প্রশ্ন করেছে এই মাসে বাংলাদেশে যাওয়া যাবে কি না আজব আজব প্রশ্ন আমি দোয়া করেছি বটন খুলুক ইমিগ্রেশন খুলুক আপনারা সবাই যান তবে এই মুহূর্ত বলবো বাংলাদেশে না যাওয়ার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রতিষেধক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুখ করা উচিত না সেটা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপার আইনগত ব্যাপার আর আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী যারা তাদেরকে বলতেছি আমাদেরকে ধর্মীয়ভাবে বলছে যখন এই ধরনের এটা ই থাকে আপনারা জায়গায় ব্লক হয়ে যান আরেক জায়গায় চলে যাবেন তাতে আমরা এই নিজের স্বাস্থ্য মানে একটা দেখার বিষয়টা মাইনা গেলে ধর্মীয়ভাবে সোয়াব হচ্ছে যে আমি একটা সুন্দর পালন করলাম আল্লাহ রসুলের একটা কথা শুনলাম প্লাস আমার প্রোটেকশন হচ্ছে স্বাস্থ্যের প্লাস রাষ্ট্রের আইনের প্রতি সম্মান হচ্ছে সুতরাং একটা বিষয় তিনটা জিনিস হয়ে গেলে সেটাকে কি বলে ব্রেক ডাউন করা উচিত হবে না এবার আসি অনেকে প্রশ্ন করেছেন যাদের ইটালির ডকুমেন্টস আছে বা ইতালিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে আইন যদি হয় বাংলাদেশের পাসপোর্টের সাথে মিল নাই তারা কোন দিকে যাবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আপনার পাসপোর্ট যেহেতু চেঞ্জ করে দিবে না যদি আপনার ডিজিটাল পাসপোর্ট থাকে ইটালি গভর্নমেন্টের কোনো বিষয় না আপনার বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পাসপোর্ট নিয়ে আপনি ইটালি গভর্নমেন্টকে বললেই হবে পূর্বে আমি নাম দিছি বাচ্চু এখন আমার নাম নুরাল আলসের দিকে আমি বাচ্চু দিছি ভয়ে আমি বাচ্চু দিছি রাজনৈতিক সমস্যার কারণে এখন আমি ঘোষণা করতেছি যে আমার মূল নাম নুরাল আলসের দিকে আমার ডেট অফ বার্থ এত এই আমার পাসপোর্ট পূর্বে আমার এখানে একটা ফলি দেবি আছে ওইখানে আমার একটা এজাইল আছে সুতরাং আমার ফাইলটা একসাথে করা হোক ইটালি প্রশাসনের কোনো প্রকার কোনো প্রকার সমস্যা নাই এই ডিক্লারেশন উইদাউট এনি হেজিটেশন ইউ ক্যান ডু এনি টাইমস যদি গভর্নমেন্ট আইনটা ঘোষণা করে কারণ ইটালির কাসিয়নের সর্বোচ্চ আদালত আর থেকে পনেরো থেকে বিশ বছর আগে একটা রায় দিয়েছে বিদেশীদের এই বিষয়গুলা সবসময় এলআইএস হিসাবে মাইনা নিতে হবে কারণ তারা এই টেরিটরিতে ঢুকছে কেউ কাগজ ছাড়া কেউ ভয়ে ঘোষণা দেয় কারো কাছে ভাষাগত সমস্যায় কারো জন্ম সনদ প্রকৃতপক্ষে তাদের দেশে নাই সুতরাং এটাকে কোনো অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এটা আজ থেকে পনেরো থেকে বিশ বছর আগে উনিশশো আটানব্বই বা নিরানব্বই সালের একটা মামলার কথা আমি বলতে পারি আমরা একটা মামলা উঠেছিলাম জি উনিশশো হবে যে সময় বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পাসপোর্ট ইটালি গভর্নমেন্ট প্রমাণ হিসাবে মানে নাই ওই সময় এই মামলা আমরা উঠাইছিলাম তখন এই রায়টা আসে কাস্তাসিওনে থেকে আবার বলতেছি উনিশশো আটানব্বই সাতাশে মার্চের পাসপোর্ট বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পাসপোর্ট ইটালি গভর্নমেন্ট মানছিল না সেখানে আমরা একটা মামলা করছিলাম যেটা বলা হয় বাচ্চুর মামলার কারণ সজুর ঢাটকানো হচ্ছে সেই ঘটনা যেটা মঞ্জু ভাই একটু ঠিক ই দিকছে দেখছি ওই ধরনের কথার ভিতরে একটু আসছিলেন এবার আসি আরেকটা বিষয় কন্ট্রাক্ট আছে ইবান আছে ডকুমেন্টস নাই অর্থাৎ আগে ডকুমেন্ট ছিল এখন কন্ট্রাক্ট আছে ইবানো আছে ডকুমেন্টস নাই তাদের কাস্টাইনদের গ্যারেশনে কি হবে এটা জটিল ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি কাস্ট সেন্টার গ্যারেশনে যদি এই আইনের ভিতরে চায় তাহলে একটা ডকুমেন্ট চায় রেজনে লাসিও ইনস ডিপার্টমেন্ট ডকুমেন্ট চায় তবে মালিক যদি মনে করে সেভ করে নেবে তাহলে মালিক করতে পারে কি কাস্ট সেন্টার গ্যারেশনের টাকাটা সে দিয়ে দেবে দিয়ে যেহেতু তার কন্ট্রাক্ট আছে কাজ করতেছে রেগুলার সব কিছু 
ওই জায়গায় সে এই কথা বলবে না যে কাসেন্টার গ্যারাসিয়নের জন্য নতুন দরখাস্ত করলাম মালিক আবার বলতেছে মালিকের সৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মালিক অ্যাডভান্স দিয়া পরে ইমসের থেকে সে কাটাই দিতে পারে যে তুমি আমার কাছে ইমস যে দুই হাজার টাকা পাও ট্যাক্স হিসাবে আমি ওয়ার্কারকে কাসেন্টার গ্যারাসিয়নে আঠারোশো দিয়েছি তোমার বাকি দুইশো কাটাই দিলাম এইভাবে মালিক পারবে এটা সমাপ্তিতে কিন্তু ওয়ার্কার নিজে পারতেছেন না যেহেতু ডকুমেন্টসটা নাই আচ্ছা মালিক যদি কাসা ইন্টারগ্রেশনে না চায় কি করার কাসা ইন্টারগ্রেশন এটা হলো সম্পূর্ণ মালিকের স্বত্বাধিকার অর্থাৎ মালিক বলবে আমার ফার্ম বন্ধ সুতরাং সে ওয়ার্কার ঘরে থেকে বেতন দিবে মালিককে চাপ দেওয়া যাবে না মালিক যদি এটা না করে তাহলে মালিক পুরো বেতন দিতে বাধ্য যদি না দেয় তাহলে আপনার আইনি সহযোগিতা নেবেন লকডাউন করলে সিজিএল বড় বড় আইনজীবীর কাছে যাবে যে আমি কাজ করছি না আমার কাছে ইন্টারগ্রেশন দিলে না আমার বেতন দেয় চোদ্দ দিন থাকবেন এটা একেবারে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে অনেকে প্রশ্ন করছেন নতুন আইনের যে ইমিগ্রেশন এই বিষয়টা ভাই শুধু নাকি এগ্রিকালচার শুধু নাকি ডোমেস্টিক কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে কেউ ভয় ভিতির ভিতরে রাখছি ব্যাপারটা আবার পরিষ্কার করি আইন হবে কি না সেটা আমরা শিউর না অবশ্যই প্রস্তাব করা হয়েছে প্রস্তাবের প্রথম যে পিলার সেটা কৃষি কৃষি মন্ত্রী নিজে করেছে কিন্তু এর সাথে সমস্ত সংগঠন এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে বারবার বলতেছে যে না শুধুমাত্র কৃষি করা যাবে না কারণ গত সাত আট বছর আগে একবার শুধুমাত্র ডোমেস্টিক করে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে মনে করি শুধুমাত্র কৃষি যদি দেওয়া হয় যে কৃষি কাজ না করে তিন একটা দরখাস্ত দেবেন ফলে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হবে একটা ব্ল্যাক মার্কেটের সৃষ্টি হবে যেটা আমরা বারবার বুঝাইতে চেষ্টা করতেছি ডিপার্টমেন্টকে একটার পর একটা মেইল আমরা পাঠাচ্ছি ফলে কৃষি কৃষির সাথে অবশ্যই ডোমেস্টিককে দেওয়াই হবে যেটা খুব বেশি রকম ধারণা করা হচ্ছে আবার বলছে ধারণা করা হচ্ছে কারণ ডোমেস্টিক এই কারণে দেওয়া হবে যেহেতু বাড়ি ঘরের কাজগুলোর ভিতরে সাপোর্ট দরকার শ্রমিকরা বাহিরে যাবে শিশুরা থাকবে ঘরে তাহলে মা বাবা মনে করি বাড়িতে চলে যাবে কাজে চলে যাবে স্কুল যেহেতু বন্ধ তাহলে শিশুটা কার কাছে থাকবে শিশুদের সমস্ত কিছু বন্ধ কোথাও তাদের আজ ই করতে দিবে না গ্যাদারিং করতে দিবে না তাহলে সেই শিশুটাকে রাখার জন্য আমার ধারণা অবশ্যই ডোমেস্টিক কাজের দরজাটা খুলতে হবে তাহলে ডোমেস্টিক আর কি বলে এটা এই এগ্রিকালচারটা যদি খোলে মাঝে থাকে সামান্য আরেকটা বিষয় রেস্টুরেন্ট এবং অন্য অন্য কাজের ব্যাপারে সুতরাং এইটটি পার্সেন্ট যদি আসে সেই টোয়েন্টি পার্সেন্টও পজিটিভ হবে সুতরাং আমি বলতে পারি এই আশা রাখতে পারি আল্লাহর রহমতে যদি ওপেন হয় একসাথে সব কাজের জন্য হবে নচে তারা ব্ল্যাক মার্কেট সৃষ্টি হবে এবং সেই ব্ল্যাক মার্কেট বড় ধরনের ব্ল্যাক মার্কেট হবে যেটা আমরা বারবার আমি গতকালকেও বন্ধের ভিতরে আমরা মেল করছি যে এই ব্ল্যাক মার্কেট থেকে প্লিজ বিদেশিদেরকে রক্ষা করবেন কারণ ক্ষুধার্থ লোকের সামান্য যদি সামান্য খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসে সেখানে অরাজকতার সৃষ্টি হবেই হবে এবার আসি কাজ করছে কিন্তু কন্ট্রাক্ট ছিল না তাদের কি হবে কাজ করছেন কন্ট্রাক্ট ছিল না তাদের জন্য নতুন যে ইটা আসছেন সেই রোম লাসিও লাসিওর কথা বলতেছি তারা সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন কাজ করছেন কিন্তু কন্ট্রাক্ট ছিল না তারা সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওই বিষয়ে আমরা আগামীকালকে কিছু ধারণা দেব কে কিভাবে আপনারা করবেন অবশ্য পরে এই বিষয়টা আমরা নিয়ে আসতেছি আলোচনাটা পাঁচ বছরের এজাইল সৌজন্য আপনি কি করবেন এজাই এজাইল এটাকে চেঞ্জ করার কোনো কায়দা নাই যদি না আপনি ইতালির নাগরিক করতে পারেন অথবা এজাইলের থেকে বড় কোনো ক্ষমতায় না আসে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হলে ইটালিয়ান নাগরিকের সাথে অবশ্যই সেখানে আপনি ফ্যামিলি মোটিভে চলে যেতে পারবেন এছাড়া আদার্স কোনো পথ নয় সুতরাং যদি কখনো আইন হয় সকলের সুযোগ দেয় তাহলে পরামর্শ সমস্ত প্রকার সৌজন্য যেগুলো কনভার্টের অসুবিধা হবে যেগুলো এজাইল যারা দেশে যেতে পারছেন না সবাই এটার ভিতরে চলে যাবেন যদি হয় বাংলাদেশে যে বোনেরা সৌজন্য নিয়ে আসেন কিন্তু অন্তসত্তা কিছুদিনের ভিতরে তাদের ডেলিভারির ব্যাপার আমরা বিষয়টা মন্ত্রণালয়ে উত্থাপন করছি যে হয় তাদেরকে ফ্লাই করার সুযোগ করে দেন নচ্ছে তাদের জন্য আবার নতুন করে শিশুর জন্য নুল্লস্তা চাই কিন্তু এটা ব্রুক্রেসের প্যাস করেন না 
মনে হয় না করবে হয়তো অটোমেটিক তাদের ভিসার ব্যবস্থা হইতে পারে দোয়া করতে থাকেন আমি আমার সাধ্য মতন চেষ্টা করতেছি সাধ্য মতন তবে মাঝে মাঝে কাজের ডিস্টার্ব হয় এই কারণে যখন একটা ফাইল ড্রাফট করতে থাকি ওই সময় মনে করেন একজন একটা গালি দিল ওরে বাটপার ওরে চিটা তা এখন ওইটা জব না দিলে আবার চিন্তা করে আমি আসলেই মনে হয় চিটার তো এই ধরনের কাজগুলো মাঝে মাঝে অসুবিধা হয় তো সুতরাং যেই ভাইয়েরা আমার মাঝে মাঝে বাজে বাজে মন্তব্য করেন আপনারা ইনবক্সে করেন আমি সময় মতন আপনাদের প্রত্যেককে জব দেব আর আপনারা যখন ওপেন এই ধরনের অ্যাটাকগুলো করেন সেই কারণে কিন্তু আমাদের অন্য কাজের অসুবিধা হয়ে যায় তার ভিতরে এই যে ফাইলগুলো ড্রাফটিংগুলো খুব খুব সময় নষ্ট হয় যেমন গতকালকে থেকে আপনাদের কবরস্থানের ব্যাপারে বলতেই হয় যেহেতু বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ভাইয়ের মানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেছি উনি যেই সুন্দর একটা মানে তথ্য দিছেন অনেক জিনিস আমারও জানা ছিল না সেখান থেকে তাদের ইসের এটার কারণও দেখলাম প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে গতকালকে রাত্রি থেকে শুরু হয়েছে এটা দিয়ে একইভাবে সাইমন ভাই বাংলাদেশ সমিতি সাধারণ সম্পাদক তিনিও দেখলাম একটা পোস্ট করছেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে সঠিক তত্ত্বগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য তো শুধু আমাকে সমর্থন করার জন্যই না আমি প্রথমে অনুরোধ করব যে আমার যদি কোনো অন্যায় হয় আমি বৃহত্তর ঢাকার মুরব্বীদের বলতেছি বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকার যেহেতু দুইজন কৃতি সন্তান বৃহত্তর ঢাকার সাধারণ সম্পাদক মঞ্জু ভাই বৃহত্তর ঢাকার সাধারণ সম্পাদক সাইমন ভাই যেহেতু ঢাকার কথা উল্লেখ করছেন আমি ঢাকার সকলের কাছে বলতেছি যদি কোথায় কোনো জায়গায় শুধু রোমে না শুধু ইটালিতে না সারা পৃথিবীতে যদি কারোর সাথে আমার কোনো চিটিং বাটপারি থাকে আপনারা যে কোনো সময় আমার যে কোনো জায়গায় বিচার করতে পারেন তবে ক্ষমা চাচ্ছে যদি কারো থেকে ঋণ নেওয়া থাকে আমি হয়তো সঠিক সময় ঋণ দিতে পারতেছি না অনেকেই আছে পাওনাদার আমার কাছে অনেকেই আছে হয়তো সময় মতন আমি দিতে পারতেছি না এটার বাইরে এনি কাইন্ডস অফ ফ্রড চিটিং যদি হয়ে থাকে বৃহত্তর ঢাকার সর্ব শিশু জুতাটো আমার গালে আপনারা দিতে পারবেন এতে আমার কোনো আপত্তি নাই বৃহত্তর ঢাকাকে আমি এই অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি যে সঠিক জায়গায় আপনারা যেহেতু আসছেন সুতরাং আমাকে সমর্থনের থেকে সবচেয়ে বড় সমর্থন হবে কবর সারাম সামাজিক কাজের জন্য আমরা চলে যাই আমাদের জায়গায় এবার আসি ছয়শ এরো প্রার্থীতে এইবার দরখাস্ত করতে আরেকবার হবে কিনা যারা করছেন বলছে না এপ্রিলের জন্য তাদের করতে হবে না মে মাসে যাদের আষ্টশ এরো যখন দিবে তখন সম্ভবত কিছু কন্ডিশন আসবে এটা একটা বিষয় এবার আষ্টশ এরো কবে শুরু হবে সেটা মের পরেই এই একটা সার্কুলার আসবে সরি মেতেই একটা সার্কুলার আসবে ওইটা কিভাবে দিতে হবে তবে মার্চ এপ্রিল যারা ছয় শত আছে ওইভাবেই করতে হবে অনেকে প্রশ্ন করেছেন ছয় মাসের সৌজন্য যাদের আছে দতুন আইন হলে কাগজে পাবেন কিনা এটা বারবার বলছে আবার বলছে শুধু ছয় মাসের সৌজন্য না যে কোনো সৌজন্য থেকে আপনি যদি গভর্নমেন্ট ঘোষণা করে আপনার সেই কন্ডিশন যদি পূরণ করেন তাহলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ নতুন তার ভিতরে যাইতে পারবেন আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে যারা রোহিঙ্গা কাগজ নিয়ে আছেন তারা কি করবেন হ্যাঁ সুন্দর একটা ব্যাপার এটা আমরা জানি নন অফিসিয়ালি আমরা বাইবার্ট বাংলাদেশি বাংলাদেশি অনেকে আমরা জীবন বাঁচার তাগিদে এখানে আমরা রোহিঙ্গা মামলা করে আসি যদি সরকার ঘোষণা দেয় নতুন আইনে আপনাদের বাংলাদেশি পাসপোর্টের উপর আপনার সৌজন্য করে দেবেন কারণ রোহিঙ্গা যে বিষয়টা বিষয়টা বাংলাদেশ সরকার ব্যাপারটা কইভাবে নেয় নাই যদিও বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব যেহেতু বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদেরকে একটা প্রোটেকশন দিছে ফলে যে কোনো রোহিঙ্গা পৃথিবীর যেই জায়গায় আছে সৌজন্য নিয়ে তার কিন্তু তার ফ্যামিলির সাথে আইনগত কথা বলতেছি তার কিন্তু যদি ফ্যামিলি যেহেতু তার বাংলাদেশে আছে সুতরাং আইনগতভাবে তাকে ইসের ওই পাসপোর্টে একটা ভিসা দেওয়া উচিত বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ট্রাভেলস ডকুমেন্টসের ভিতরে এটা হলো আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকবে তবে বিষয়টা হলো এটা যে আপনারা অবশ্যই ই করে নেবেন এই কি বলে যদি রোহিঙ্গার ব্যাপারটা হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা নতুন হিসেবে চলে যাবেন এবার আসেন কাসিয়ন সরি কাসা ইন্টারগ্রেশন যারা এখনো পান নাই কাসা ইন্টারগ্রেশন যারা পান নাই এটা টোটাল মালিকের বিষয় মালিক দরখাস্ত করছে যে আমার ওয়ার্কার ঘরে থাকে তার পেমেন্ট দেন ইন সেই পেমেন্ট মালিকের কাছে পাঠাবে আপনি কে দিবে অথবা মালিক পক্ষ আপনার ইভান দিছে আপনার ইভানে আসবে অথবা ইচ্ছা করলে মালিক নিজে তার থেকে অ্যাডভান্স দিয়ে দিতে পারে পরবর্তীতে মালিক যখন ইমসকে তার ট্যাক্স পেমেন্ট করবে বইলে দেবে যা মুই ওয়ার্কারকে কাস্টেন্টার গেরেছেন এদেশে সুতরাং মালিকের সহানুভূতিতা এবং মালিকের বিষয়ের উপর নির্ভর করে এটা কি করবে এবার আছেন অনেকে বলছে আমি কাস্টেন্টার গেরেছেন করছি পাত্রিতা ইভাও আছে আমি 
ছয় সরো পাবো কিনা আমি আবার বলতেছি এটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যার কথা আমি বলতেছি আমি ব্যবসা করি আমি চাকরি করি চাকরির যে অধিকার আমার চাকরির অধিকার দিতে হবে আমি ব্যবসায় ব্যবসায় অধিকার দিতে হবে সুতরাং অবশ্যই আপনি দরখাস্ত করতে পারেন পরবর্তীতে তারা হয়তো বিবেচনা করে দেখবে ফান্ড আছে কি নাই আপনার ব্যবসা চালু ছিল কি না যেহেতু আপনার একটা কাজ সেন্টার গ্রেস আছে কিন্তু আপনি দুইটার ভিতরেই যদি দোনোটাই যদি সঠিকভাবে থাকে অবশ্যই আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ লকডাউন উঠে গেলে আমাদের কি করণীয় লকডাউন ওঠে নাই শিথিল হবে সুতরাং আমাদের করণীয় যেভাবে গতকালকে ছিলাম আগামীকাল কইভাবে থাকব প্লিজ এ কথা না যে লকডাউন উঠে গেছে আগামীকালকেও পুলিশ আপনার কাছে চার্জ করতে পারে তুমি কোথায় যাও সুতরাং আপনার ডিক্লারেশন ফর্ম থাকতেই হবে সুতরাং বিষয়টা এরকম না যে লকডাউন উঠে গেছে কিছুটা শিথিল করবে অবশ্যই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি এবং অপরের স্বাস্থ্যের প্রতি বিবেচনা করে আপনারা চলাফেরা করবেন কাছাকাছি করবেন না হ্যান্ড গ্লাভস ছাড়া বের হবেন না আমি যেমন মনে করেন ওয়ান টাইম গ্লাভস নাই দেখে হাত ধোয়ার মুজ হাত কি করে প্লেট ধোয়ার গ্লাভস ব্যবহার করে এটা আমি ধুয়ে লই এটা ব্যবহার করি এখন নাই আমি করবো এটা কিন্তু তারপরে প্রোটেকশনে থাকতে হবে আর এই যে সবসময় দেখেন মাস্কারা আছে যেহেতু সামনে কথা বলতেছি একটু সরাই দিছি এই আর কি সবাই প্রোটেকশনে থাকতে চেষ্টা করবেন বিশেষ করে যানবাহনে চলবেন না হাইটা পারলে হাইটা যাবেন সাইকেলে পারলে সাইকেলে যাবেন এবার আসি বাংলাদেশ থেকে ছয় শহর দরখাস্ত করতে পারবেন কি না দরখাস্ত যেহেতু অনলাইন পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে করতে পারবেন যদি আপনার প্রার্থীতে এবার থাকে অবশ্যই পারবেন প্রার্থীতে এবার বাহিরে কিন্তু ছয় শহর যে বোনাস তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার রাখা উচিত বেকার এবং ছাত্রছাত্রী যেটা আমরা বলছি যে বেকাররাও পাবেন শুধু রেজনের আসছে সার্কুলার হচ্ছে সব রেজনই আসবে যেহেতু একটা রেজনের সার্কুলার করছে সবগুলো আসবে ছাত্রছাত্রীরাও পাবে ছাত্রছাত্রীরা অনেকে বলছে বয়স কত বয়স এখানে কিছু বলে নেই তবে অবশ্যই যেহেতু বলছে ইনস্ট্রুমেন্টস খরিদ করার জন্য তো সম্ভবত মেডিয়া থেকে অর্থাৎ অনলাইনে যারা ক্লাস করবে তাদের জন্য একটা কম্পিউটার দরকার এই মুহূর্তে এই ব্যাপারে দুইশো আড়াইশো হর করে দিবে আর বেকারদের তিনশো থেকে ছয়শো দিবে সেটা ডোমেস্টিক কাজেরও দিবে যেটা ডোমেস্টিক কাজ আগে ছিল না এই বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের কাছে যাবেন আমি আমার বলার পর বলে দেবো কারাই কাজগুলো করে আমরা জরিমানার কাজ করি আমাদের কাজটা আবার বলতেছি আইনের সাথে সমস্যা হয়েছে সেখানে আমাদের কাজ আপনি যেমন মনে করেন ছয় শহর দরখাস্ত করছেন দেয় না নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনারা যদি আসেন সেটার ব্যাপারে আমরা একসঙ্গে যাব কিন্তু দরখাস্ত প্রেরণের জন্য না আমরা প্রেরণের কাজ শুধুমাত্র করি আমাদের একান্ত বাংলাদেশ সমিতি এবং ধূমকেতুর যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাদেরটা করি যারা আমাদের সদস্য সব সময় যারা সদস্য ফর্মগুলা ই করে কি বলে ফিল আপ করতেছে তারা মাসিক কন্ট্রিবিউশন করতেছে কেউ পাঁচ এরো কেউ দুই এরো কেউ দশ এরো এই জাতীয় যেই সদস্যগুলো আছে তাদের ফাইল আমরা সবসময় দেখি শুধু এই ব্যাপার না যে কোনো বিষয়ের ফাইলগুলি আমরা তাদের দেখি এবার আবার প্রশ্ন করছেন ছয়শ এরো বাই এখনো পাই নাই অনেকে পাইছে আমি আগেও বলছি এখনো বলছি ইমসের ক্যাশ ফান্ডটা নাই তার ফান্ড আছে ক্যাশটা নাই এই ক্যাশটা শর্ট হয়েছে ফলে তারা ব্যাংকের সাথে আলোচনা করতেছে পোস্ট অফিসের সাথে আলোচনা করতেছে যে তোমরা এই ফান্ডটা দিয়ে দাও তোমাদেরকে আমরা প্রতি অপারেশনে চার টাকা বা তিন টাকা একটা কথার কথা বললাম যে দেব এই চুক্তিটা তাদের হয়তো টানা হ্যাঁসরা চলতেছে হয়তো তারা একটু বেশি চাচ্ছে ব্যাংক পোস্ট অফিস ইউজ বলতেছে হয়তো কম দেবে হয়তো ইউজ বলতেছে না আমি তো পনেরো দিন পর দিয়ে দিতেছি আমি তো আনতেছি এই বিষয়টা সুতরাং এখানে নার্ভাস হওয়ার কিছু বিষয় নাই আমাদের কাছে তথ্য আছে আমরা দেই তাতে রাগ হয়ে যদি বলেন মিয়া বন্ডামিরার জায়গা পান না আগের ছয় সেই পাই নাই আনাই সেন আপনার খবর লইয়া আষ্টস এই যে মন্তব্যগুলো করেন কেন করেন আমরা জানি না নিতান্তই করার জন্য করেন কিনা জানি না তবে একটু শালীন হওয়া উচিত সবাই তো আশা নিয়ে 